最近我又发现一款拉面啊，名字叫做日式豚骨叉烧拉面，这一盒卖到104块钱。咱们今天就来看看啊，到底怎么个事儿。这盒面啊，其实是我前两天逛购物网站的时候发现的啊。其实这个也是超市里面代购出来的。总共这一盒，它原价是卖114块8。实际上我付完呢，花了104块8毛钱。我当时看到图片，它写的净含量是 1.049 千克啊，并且在这个包装上面好像没有看到任何写那种什么三人份、五人份、六人份那种啊。我当时还问了一下商家，问他是不是一人份的啊？他这里给我说了什么1094克啊，北海道白汤，然后就没回我了啊。所以我觉得应该可以断定，这一百多块钱就是一碗。那话不多说啊，我们今天就一起来看看啊。这一百多块钱一份的豚骨拉面到底是个什么样的味道啊？老规矩啊，花钱的坑我替大家踩，免费的点赞，希望各位支持一波，感谢。哎，这个还不是缺斤少两啊，这个是加量不加价啊。宣传是一点零九四啊，但实际上称出来是一点八千克，总共有三斤多啊。哇、哦，这还挺严实。嗯，这到底是不是一份呢、啊？怎么五个一样的包装啊？完了，朋友们翻车了啊！这视频的噱头好像没有了啊！这一个大包里面有五包小包啊，每个小包是二百一十八克。不过这个这个图片上也没有看到说是几人份的呀。你看我找遍了这个包装，你看它这都没有写几人份的，这里也没有，这里也没有，这里也。我干，他写在这儿啊！你看，就净含量啊，零点三克乘以五，这每一个都乘以五。要不仔细看，那真的是不知道啊！我还真以为是一碗。这条视频我是想着咱们发还是不发、啊？本来如果说是一碗的话，那这个看点其实还有啊。但是现在变成了五碗，那就是二十块钱一碗。这二十块钱一碗好像跟普通价格没什么区别吧？兄弟们，别喷我啊！真的，我是不知道啊！我要知道，我千万不会买啊！大家就当做不知者不罪，好吧？那我们就直接拆这一包尝一下啊。这二十块钱也不差呀，你看里面有一包面，一个配料，这个是软骨，这个是叉烧，这个是汤包，这个是海苔，这个是味增风味辣酱。你要说二十块钱一碗啊，这还挺划算，朋友们，因为我们之前也拍过那个什么一百多块钱一碗的红烧牛肉面啊，还有那个什么五十块钱一份的螺蛳粉啊，它里面的料其实也差不太多，就那些。来把它煮了吧。当然我不知道有多少人吃过这个面的啊，估计可能现在看我就跟看傻子一样啊，真的是没吃过啊，我以为真的是一份啊。它这个吃法呢好像不太一样啊，这个面我们先放一边煮，然后我们先准备这个底汤，把里面这个配料加上这个酱汁倒入碗中，再加入四百五十毫升的滚烫开水给它冲开，搅拌一下。你看这就是底汤，再把这个煮好的面调进去。最后按照它这个图片啊，把其他东西给放上去。这个是叉烧、猪大骨、海苔。OK， 大功告成。好，那这个面呢就已经做成了啊。我其实感觉这不太像是这个图片的样子啊。图片它是这样的啊，实际上咱们弄出来是这个样子的，可能就少了葱花、紫菜还有白芝麻这三个东西。面说实话还挺多，跟我们之前那一百多块钱一碗的那个什么红烧牛肉面的分量差不多。OK， 先来尝尝，看看味道咋样哈。这怎么吃了一口没味儿啊？这里面说加了日式味增辣酱啊，它吃着就有一点点的那种辣味，但是不多啊。而且感觉好像我这个应该是弄错了啊，它其实就是辣汤和白汤可以随时调配。我加了辣椒啊，那就是辣汤；不加辣椒就是白汤。面吃着还是比较有筋道的，但是基本上来说就没什么味儿啊，还不如那泡面好吃。来尝一尝它这个猪骨哈。这玩意是不是过期了？吃了怎么一股怪味啊？不是，这东西连个生产日期都没有吗？二零二三年七月份生产的，保质期十二个月。那没过期啊？怎么吃的？它感觉这里面是带了酒精一样啊？哦，怪不得，怪不得啊！这里写了有食用酒精啊，所以我说怎么吃的就一股那种很怪的味道。整体这个面啊，吃的就又不咸又不辣，又没有什么味道，而且它是两份肉啊，都自带那种酒精味，反正我是吃不惯啊。这个说是北海道风味，那可能北海道风味就是这个样子啊。肉感是很足，就是吃的啊，酒精味很重。OK， 没了。这个面呢，我只能说啊，就是吃的时候那个味道你形容不出来，就你吃完了你都形容不出来这什么味道。反正就是整体来说就是比较偏淡。然后他说的什么八小时精选的那个猪骨高汤，反正也尝不出来。肉的话呢，还有很浓的酒精味。
，喂，反而就是这个汤好像还好喝一点。那当然，我们买这个也不是为了喝汤，对吧？而且价格呢，换算成单价也不是那么便宜啊，二十块钱一份。我个人建议啊，还是吃兰州拉面得了。